السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفية رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم هيموجلوبين الدم يوجد الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء ويتكون من أربع جزيئات بروتينية متصلة مع بعضها البعض ويحتوي على الحديد بصورة أساسية ويسمى الهيم بالإنجليزية وهو الذي يكسب الدم لونه الأحمر وتكمن أهمية الهيموغليبين في نقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة وخلايا الجسم المختلفة وإعادة ثانية أكسيد الكربون من الأنسجة والخلايا إلى الرئتين بالإضافة لدوره في الحفاظ على الشكل الطبيعي لخلايا الدم الحمراء وعادة ما يتم فحص مستوى الهيموغلوبين في الدم كجزء من فحص يسمى تعداد الدم الكامل وبالإنجليزية CBC حيث تختلف القيم الطبيعية للهيموغلوبين باختلاف العمر والجنس ولكن يبلغ متوسط الهيموغلوبين لدى الذكر البالغ ما بين 14 ل 18 ديسيليتر وللإناث ما بين 12 ل 16 طرق زيادة نسبة الهيموغلوبين هناك عدة طرق تساعد على زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم وفيما يأتي نذكر بعضها تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد يلعب الحديد دور مهم في إنتاج الهيموغلوبين وتكوين خلايا الدم الحمراء في الجسم ويوجد الحديد في العديد من الأغذية والتي نذكر منها ما يلي اللحوم والأسماك البيض الفواكه المجففة الخضار الورقي مثل السبانخ بروكلي كرومب مكسرات زبدة الفول السوداني الكبدة والمحار الفول والعدس تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك يلعب حمض الفوليك دور مهم في عملية إنتاج خلايا الدم الحمراء وفيما يلي أهم المصادر الغذائية لحمض الفوليك اللحوم البكر البقرية <تصفيق> السبانخ والخص الأرز الفول السوداني الأفوكادو زيادة امتصاص الحديد ينصح بتناول الأطعمة التي تزيد من امتصاص الجسم للحديد وفيما يلي نذكر بعضها الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والفراولة والخضروات الورقية الأطعمة الغنية بفيتامين اي مثل السمك والكبد والقرع والبطاطا الحلوة واللفت الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين مثل الجزر والبطاطا الحلوة والقرع والشمام والمانجو تناول مكملات الحديد في حالة الانخفاض الشديد في مستوى الهيموغلوبين فقد ينصح الطبيب بتناول مكملات الحديد بجرعات مختلفة كما يحددها وعادة ما يبدأ المصاب بانخفاض مستوى الهيموغلوبين بملاحظة ارتفاع مستوى الحديد بعد حوالي أسبوع إلى شهر من تناول المكملات ولكن تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن تظهر بعض الأثار الجانبية بعد تناول مكملات الحديد مثل الإصابة بالإمساك، المعاناة من الغثيان والتقيؤ. أسباب نقص الهيموجلوبين فقدان الدم يمكن أن يحدث فقدان لخلايا الدم الحمراء بسبب حدوث نزيف في الجسم كما في حالات الإصابة بالبواسير والتهاب المعدة والقرحة أو بسبب استخدام بعض أنواع الأدوية مثل الأسبرين انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء قد ينتج الجسم كمية قليلة من خلايا الدم الحمراء أو يقوم بإنتاج خلايا دم حمراء غير طبيعية ويعود ذلك لعدة أسباب مثل نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين أو الإصابة بفقر الدم أو وجود مشاكل في نخاع العظام أو الإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد تدمير خلايا الدم الحمراء في بعض الحالات تكون خلايا الدم الحمراء هشة بحيث أنها لا تستطيع تحمل الضغط داخل الجهاز الدوراني فتتمزق قبل أو أنها مسببة فقر الدم الانحلالي عوامل خطر الإصابة بنقص الهيموغلوبين النظام الغذائي إن اتباع نظام غذائي يفتقر لبعض العناصر الضرورية لتكوين الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين بي 12 قد يزيد من خطر الإصابة بنقص الهيموغلوبين الاضطرابات الهضمية هناك عدد من الاضطرابات المعوية 
مثل مرض كرون التي تؤثر في قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية مما يزيد من احتمالية الإصابة بنقص الهيموغلوبين الحيض قد تعاني النساء في فترة الحيض من مخاطر الإصابة بنقص الهيموغلوبين بنسب أكبر من الرجال الحمل يجب تناول الفيتامينات بما في ذلك حمض الفوليك كما يوصي الطبيب في فترة الحمل وذلك لأن الإهمال بتناولها قد يؤدي للعديد من المشاكل الصحية بالإضافة لخطر الإصابة بنقص الهيموغلوبين خلال فترة الحمل الأمراض المزمنة هناك عدد من الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية التي قد تكون سبب لزيادة خطر الإصابة بنقص الهيموغلوبين مثل الفشل الكلوي التاريخ العائلي فبعض أنواع فقر الدم يتم تناقلها وراثيا مثل فقر الدم المنجالي ففي حالة إصابة أحد أفراد العائلة تزيد فرص الإصابة لباقي أفراد العائلة العوامل الأخرى هناك العديد من العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بنقص الهيموغلوبين مثل وجود تاريخ مرضي للإصابة ببعض أمراض الدم والأمراض المعدية إدمان الكحول التقدم في السن فالذين تزيد أعمارهم عن 65 عام يرتفع لديهم خطر الإصابة بنقص الهيموغلوبين أكثر من غيرهم استخدام بعض الأدوية التي تؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء أعراض <تصفيق> نقص الهيموغلوبين تعاني أجسام المصابين من نقص في الأكسجين المنقول للخلايا والأعضاء وبالتالي قد تظهر عليهم عدة أعراض وعلامات مرضية الدوخة ضعف وضيق التنفس المعاناة من ألام وصداع في الرأس برودة اليدين والقدمين شحوب وإصفرار الوجه الإحساس بطنين داخل الرأس تغير حاسة التذوق فيصبح الطعام الأكل المتناول غريب ومختلف عن العادة التهاب اللسان وصعوبة في البلع تساقط الشعر الرغبة في تناول المواد الغذائية مثل الورق أو الجليد الإصابة بالتقرحات في زوايا الفم شكرا ودمتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته